ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് റംലാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലോ അപ്പം ജോലികളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്ത് എളുപ്പത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാമൊന്നും ഇതിൽ സ്നാക്സ് ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ജ്യൂസ് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള മുന്തിരി കറുത്ത മുന്തിരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറുത്ത ജ്യൂസ് മുന്തിരി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഈ ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള മുന്തിരിയാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല അഴുക്കുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടിത് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് പീൽ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസം കേടുകൂടാതെ തന്നെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് സമയമാകുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പാൽ തണുത്ത പാലോ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡോ ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വേകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുത്തിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ ജ്യൂസൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ടിത് ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നാരങ്ങ നീരും ഇതുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെള്ളമൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നാരങ്ങ വെള്ളം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ ക്യാരറ്റ് വെന്തത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നന്നായിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിലേക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഇരിക്കും ഫ്രീസറിലാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ച് നമുക്ക് സമയമാകുമ്പോൾ എടുത്ത് ജ്യൂസ് അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുള്ള വെള്ളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തണുക്കാണ്ട് തണുത്തിട്ട് അടച്ചിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാലും കേടൊന്നും ആവത്തില്ല കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിയാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതും ഫ്രീസറിലാണെങ്കിൽ കുറേ ദിവസം കേടുകൂടാതെ തന്നെ ഇരിക്കും പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയും നന്നാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചധികം എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജോലി എളുപ്പമാവും സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള ഞാൻ ഒരു ചോപ്പറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് സിപ്ലോക്ക് ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കവർ ചെയ്ത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം സവാള ഉള്ളിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള ബാക്കിയുള്ളതിലെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതും ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് വയ്ക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാരങ്ങ നീര് ഒരു ഐസ് ക്യൂബിൻ്റെ ആ ട്രേയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാരങ്ങ നീര് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഈ തോട് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും കുപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള നാരങ്ങ നീര് ഇതേപോലെ ഐസ് ക്യൂബിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ വേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് ആ പഞ്ചസാര പാനിയാക്കിയതോടെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നാരങ്ങ വെള്
ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ആ ജ്യൂസ് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഉണക്ക മുന്തിരി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും പിന്നെ പഞ്ചസാര അവരോട് ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജ്യൂസ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കേടുകൂടാതെ തന്നെ ഇരിക്കും ഫ്രീസറിൽ ഐസ് ആക്കിയിട്ട് ഐസ് ക്യൂബ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസം കേടുകൂടാതെ തന്നെ ഇരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ആയാലും നാരങ്ങയുടെ ആയാലും ജ്യൂസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നോമ്പിൻ്റെ അയക്താറിൻ്റെ സമയത്ത് വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ പഞ്ചസാരയും കുറച്ചൊന്ന് മെൽറ്റാക്കിയിട്ട് ഒരു കുപ്പിയിൽ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഇത് ഐസ് ക്യൂബ് ആ ട്രേയിൽ ഐസ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോലികളെ എളുപ്പത്തിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണോടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓളെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്